Je suis Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes paranormaux depuis près de 43 ans. En 1848, aux États-Unis, est né le spiritisme. Le phénomène a été rapidement entaché par des accusations de fraude et de manipulation. Mais le phénomène s'est rapidement répandu, tant aux États-Unis qu'en Europe, où il s'est hissé au rang d'activité bourgeoise. Depuis, les médiums sont devenus des incontournables des phénomènes paranormaux. Mais au-delà des interprétations subjectives, pouvons-nous vraiment décanter les informations qu'elles nous donnent de manière qualitative? Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à un médium et à un mentaliste au vieux palais de justice de l'Assomption, un endroit réputé pour être hanté. La première fera le tour du bâtiment en faisant appel aux effluves de l'au-delà et le second en faisant appel à son sens de la déduction. Pourrons-nous voir une différence majeure entre les deux intervenants? Les dés sont lancés. Bonjour Joël. Bonjour. Monsieur. Bienvenue dans notre lieu mystère. Comme vous le voyez, c'est un édifice ancestral qui date du début du 19e siècle. C'est un endroit qui est chargé d'histoire et nous allons vous inviter aujourd'hui à faire le tour des lieux pour nous faire connaître un peu vos impressions sur le bâtiment en question. Mm -hmm. Vous vous définissez comme une médium, c'est-à-dire que vous entretenez une relation privilégiée avec l'au-delà. Donc, les gens, les défunts, communique à travers vous, pas forcément par des mots, pas forcément par des images, mais souvent par des impressions. Parlez-nous de votre cheminement. Comment avez-vous découvert ces habilités étonnantes de pouvoir communiquer avec l'au-delà? J'ai toujours été quelqu'un d'intuitive. J'ai vécu en Afrique avec des odeurs, des saveurs et des gens un peu particuliers autour de moi. Et j'ai évolué comme ça. Mais je n'étais pas dans un milieu familial favorable. Mais euh, il y a quelques années, huit ans exactement, euh, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon, mon enfant, Rachel. Et euh, là, j'ai commencé à voir des choses, à entendre des choses et respirer des choses. Et j'ai voulu absolument rentrer en contact avec elle, une communication, parce que c'était assez frustrant de se réveiller un dimanche matin et de voir son enfant morte, pas avoir euh, eu la possibilité de de l'accompagner ou, ou de faire en sorte qu'elle n'ait pas peur. Donc il fallait que je, il fallait que je comprenne certaines choses et il fallait que je parle avec elle. Et euh, s'en est suivi une longue recherche de, 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 de personnes, de rencontrer des personnes qui allaient pouvoir euh, m'expliquer comment on fait pour communiquer avec les défunts. Euh, et pour ça, je ne dormais pas la nuit, donc j'ai fait confiance à Google. Et il y avait des, des noms et des prénoms qui apparaissaient. Une, c'était un passeur d'âme. Et elle m'a amené pendant une semaine nettoyer ce qu'on appelle nettoyer des maisons. J'ai trouvé que c'était une, une, une expérience très intéressante parce que c'est la première fois de ma vie que, que vraiment je voyais des choses, que je voyais vraiment des, des, des êtres, mmh. euh, des personnes. Je voyais des choses vraiment, euh, enfin vraiment des choses. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça, vraiment des choses. Et j'en étais très surprise. Et à la fin de cette expérience, elle m'a dit « Mais vous êtes ce qu'on appelle une médium. » Et donc, et de chemin en chemin comme ça, j'ai appris, j'ai appris, oui, on m'a enseigné quelques petits trucs. Et puis, mais vous savez bien, de toute façon, on est seul. C'est un chemin de solitude et on est seul, on est solitaire. Parce que les gens vous prennent pour une folle. Vous disent elle « Elle a perdu la raison parce qu'elle a perdu son enfant. » Vous avez raison, on perd la raison. Mais on perd la raison parce que ce monde n'est pas raison. Et que, si vous voulez, quand je dis que je préfère parler avec les défunts qu'avec les vivants, ils sont plus gentils avec moi. quelques chambres au premier étage, vous avez eu des perceptions, somme toute, relativement mineures, qu'on pourrait associer à toutes sortes d'éléments sans que ce soit nécessairement significatif. Oui, 
j'appellerais ça du saupoudrage de médium, de mauvaise médium. Sauf dans une chambre, dès que je suis rentrée, je, je voyais un lit. Donc j'étais très surprise de voir que c'était un salon, mais un lit, c'était une chambre à coucher avec deux personnes qui sont dans ce lit-là, décédées. Donc je présume qu'elles sont décédées ici, voilà, un homme et une femme. Notre médium a évoqué que l'une de ces pièces aurait pu être une chambre dans laquelle serait décédé un couple. Est-ce qu'on a des informations qualitatives à ce sujet-là? Euh, non, mais ça se peut fort bien parce qu'on sait qu'il y a six familles qui ont demeuré dans la partie euh, est, euh, bien, pas en même temps, évidemment, successivement. Et puis, euh, ça a servi même de, de locaux euh, pour euh, le médecin. Hein? Le premier résident, dans le fond, c'est le médecin Le Bourdet. Euh, mais... Euh, au total, euh, il y a eu six familles qui ont habité là, donc euh, oui, euh, c'est possible. Et la présence est là, c'est une présence féminine. Elle est féminine. Elle est où, c'est où? Là? Il y a une autre pièce en haut. D'accord. Il y a quelque chose qui a, qui a été caché dans là-dedans. Et je, je tremble. Hein? Je tremble. Je ne suis pas bien du tout. Il y, a, il y a des corps déposés, ou corps déposés, en tout cas, il y a quelqu'un qui est là. Hein? Quand je monte sur cette échelle-là, je commence à avoir les jambes qui tremblent. Alors bon, c'est une sensation que je connais bien, euh, qui est alertante pour moi quand euh, je ressens ça. Et puis, je, je, je vois quelqu'un qui est décédé, qu'on a jeté là, qu'on a mis là. Bon, qui est debout, hein, il est debout, il me dit « moi, on m'a mis là, on m'a jeté là ». J'essaie de, de comprendre si c'était un homme bien ou, ou, ou s'il est arrivé là parce que ce n'était pas un homme bien. Euh, je ferme tout de suite parce que si je commence à intellectualiser, je vais être dans une jolie histoire. Je le dis d'ailleurs, donc je ne suis pas là pour raconter l'histoire. Les faits, il est là, il est mort, on l'a stocké là. Et il y a une femme qui est là aussi, il y a une femme. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs corps qui ont été stockés là. Donc peut-être qu'effectivement, à travers les âges, il y a eu d'autres personnes, euh, enfin bref. Euh, et puis il y a un monsieur qui arrive, qui, qui, qui montre qu'il est pendu, il me dit « moi je suis le pendu, je suis le pendu ». Voilà, mais tout ce monde-là est joyeux, hein? tout, tout, tout va bien. <rire> tout va bien. Dans la partie, disons, la, je crois qu'on peut l'appeler la partie est, lorsque l'on accède au grenier, par exemple, on voit qu'une partie euh, juste sous, euh, sous la toiture est un peu comme curieusement aménagée. Il y a même une échelle qui permet d'accéder, c'est une espèce d'alcôve qui est là. Et euh, notre médium a parlé d'un décès, elle a dit qu'il euh, y aurait eu plusieurs corps qui auraient été jetés à cet endroit. Elle a également parlé d'un pendu. C'est un lieu qui est très chargé émotivement cet endroit-là. Lorsqu'il y a eu des chasses aux fantômes ici, et Dieu seul sait que je n'y crois pas trop trop aux chasses aux fantômes, mais c'est vrai que les médiums qui ont été amenés dans le palais de justice ont toujours réagi fortement à ce lieu-là. C'est vrai que c'est un peu glauque. On peut comprendre à ce moment-là qu'il y a une espèce d'anxiété qui se développe. Mais pour ce qui est des décès dans cette partie de l'édifice, est-ce qu'on a quelque chose de tangible? Oui, euh, ça m'a été confirmé par les anciennes familles qui demeuraient ici. Euh, c'est qu'au-dessus de nous, euh, c'est le grenier central, au-dessus du palais de justice. Et puis, les, il y a des miliciens qui se sont cachés là pour éviter la conscription lors de la première guerre mondiale 14-18. Euh, malheureusement, il y a un des miliciens qui est mort euh, suite à une altercation avec d'autres miliciens. Euh, il a été enterré, bien, il est décédé de, de, des blessures, de, de ses blessures. Et puis, il a été enterré secrètement dans la terrasse en arrière. Euh, parce qu'il ne fallait pas dévoiler encore aux autorités la cachette, parce qu'il y en a qui ont continué euh, à se cacher là malgré le décès du milicien en question. Et puis, euh, donc, c'est euh, on, on a au moins euh, un décès de confirmé euh, pour le grenier central. Ouais. OK. Il euh, y a une tombe, ou des tombes. Il y a une tombe, c'est une tombe ici. Hein. C'est un lieu de dernière demeure, ce que vous appelez un lieu de dernière demeure. C'est un cimetière. Alors, soit, euh, soit ça a été construit sur un cimetière, on a trouvé des choses, 
ou soit on, on a, il y a des gens qui, sont, qui ont été mis là, enfermés, qui sont décédés là. Euh, mais il mais y a des tombes là. Il y a des tombes. La reconstitution de l'histoire, je ne l'ai pas. Je suis très honnête, je ne l'ai pas. Par contre, je sais une chose, c'est que c'est une tombe et c'était déjà une tombe. Donc je pense que ce lieu a été construit de toute façon sur un endroit qui est une tombe. Et à la fois quand j'arrive au fond du, du, de la cave, je vois des gens alignés. Et, et j'entends des, 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 des choses, des cris, des pleurs, des gémissements. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens en plus qu'on a enfermés là. Hein et qui sont décédés là. Notre médium a évoqué, alors qu'elle visitait le sous-sol, elle a mentionné des gens qui auraient été confinés à cet endroit-là. L'expression bien utilisée, c'est « confinés », des gens qui étaient retenus, pas forcément contre leur gré, mais des gens qu'on aurait comme retenus à cet endroit-là pour x ou y raison. Est-ce que tu peux me dire s'il y a une historicité qui tourne autour de ça? Oui, tout à fait. Euh, c'est en plein ça, parce que... Euh... Euh, entre 1900 et euh, 1935, euh, euh, les gens, il y a des gens qui ont été mis en quarantaine euh, dans le sous-sol de la partie ouest. Euh, ils ont été mis en quarantaine pour pas qu'ils contaminent le reste de, euh, de, Ça a été l'époque de, de, de la guerre espagnole. Oui, la guerre espagnole. Puis tout de suite après, il y a eu la tuberculose, donc deux maladies pulmonaires hyper contagieuses et mortelles. Donc, il fallait isoler ces gens-là pour pas qu'ils contaminent le reste de... Euh, Bien, de la maison, dans le fond. Puis les enfants, tu as mis en quarantaine dans le sous-sol, et puis les adultes, en quarantaine dans le grenier. Euh, pour le grenier, on a un décès de répertorié seulement, mais une historienne qui me dit ça se peut qu'il n'aille plus, mais là, pour l'instant, euh, si je me souviens du nom, c'est Kevin Smith, 21 ans, qui serait décédé dans le sous-sol, euh, dans le grenier dans ouest. Ouais. C'est ça. Puis dans le sous-sol ouest, euh, il y a 12 enfants qui ont été répertoriés, euh, qui sont décédés là, euh, de 4 à 20 ans. Ensuite, il fait froid, mais euh, bien sûr qu'il fait froid dans un sous-sol, mais anormalement froid. Il euh, y a euh, une musicalité mortuaire, j'appelle ça une musicalité mortuaire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce lieu, ce bâtiment est construit déjà sur une tombe, sur un, un lieu où il y a des tombes, euh, où il était pratiqué des rituels. Notre médium également, lors de sa visite au sous-sol, a évoqué de nombreux décès. Elle a évoqué également que l'édifice avait été construit possiblement sur un cimetière. Est-ce que c'est une information qu'on peut valider ou est-ce que est complètement dans le fantasme? Non, il y a un journaliste euh, euh, de la région qui a découvert. Il s'est demandé pourquoi on découvrait encore des ossements dans deux des sous-sols euh, du Vieux Palais. Puis il a découvert que la partie centrale et ouest du Vieux Palais euh, reposerait sur un ancien cimetière amérindien. C'est un endroit où il y a eu quelque chose de, de, de vraiment effroyable. Hein, parce que je, je manque d'air. Hein, je manque d'air. Je pense que là, euh, c'est comme si euh, effectivement on avait euh, meurtre à la tronçonneuse. Quoi. Je veux dire, il y, y, y a eu un. Comment on appelle ça Il y a eu un meurtre. Il y a eu quelqu'un de tué. Euh, mais d'une violence extrême. C'est. C'est asséné, c'est violent, c'est c'est affreux. Je suis pas bien du tout là ici. C'est pas c'est une c'est une tuerie. Je sais que l'une des pièces du troisième étage est une pièce qui est euh, qui est considérée par les amateurs de paranormal comme la pièce la plus hantée du euh, du palais de justice. Et récemment, tu me racontais une anecdote où on a même dû faire intervenir les services de police. Oui, tout à fait, parce qu'il euh, y a deux personnes qui ont rentré dans le garde-robe euh, de la chambre 7. Et puis, il y a une force qui, qui aurait projeté leur tête euh, contre un des murs. Et puis, en descendant en, en bas, euh, c'est là qu'ils ont tombé sans connaissance. Euh, on a dû appeler l'ambulance de, deux fois en 11 jours euh, pour, pour la même raison. Il euh, mm. y en a un, c'est un jeune de 17 ans, puis l'autre, c'est une madame d'une cinquantaine d'années. Il 
il est de notoriété publique que je n'aime pas les poupées. Euh, Celle-ci, euh, elle est particulière parce qu'elle est vivante. Elle est très vivante parce que je l'ai vue bouger. Elle appartenait à une femme Oui. C'est une femme, c'est pas une enfant, c'est une femme, c'est ça Une femme, oui. Ce que je me demande, c'est pourquoi vous l'avez gardée Oui, c'est ça. Oui, parce que je l'aurais brûlée, moi. Je l'aurais brûlée et j'aurais mis ses cendres dans un cours d'eau qui s'en va, d'accord Parce qu'elle est, elle est chargée, elle a un, un, un tout regard, elle, 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 je la vois bouger, hein, mais euh, elle est très douce, mais elle n'est pas très douce du tout. C'est comme si... Euh, moi, elle me tourne les yeux, elle me tourne la tête, elle me, vous voyez, elle me, elle me noie un petit peu, elle me, je, je suis bizarre quand je la regarde, quand je regarde son regard. À mon avis, elle est toujours euh, chargée de l'énergie de cette femme. Durant sa visite, notre médium a été très surprise par la vision d'une poupée qui se trouvait près justement de la chambre 7, je crois, et elle a ressenti un malaise en voyant la poupée. En fait, plus qu'un malaise hein, pour elle, c'était quelque chose de presque de diabolique. Et cette poupée aussi a une histoire auprès des amateurs de paranormal, chasseurs de fantômes et compagnie. Oui, tout à fait. Euh, c'est la poupée auquel on, on a le plus de preuves. C'est que euh, plusieurs personnes, durant des enquêtes, même en dehors des enquêtes, euh, l'aurait vue bouger toute seule. Euh, elle bougerait la, la, sa tête toute seule. Même, euh, il y a eu, à un moment donné, un concert classique ici, de, dans la salle où on est. Et puis, il y a des élèves euh, qui sont allés en arrière dans leur loge. La poupée était là euh, par hasard. Et puis, il y a des enfants qui se sont mis à crier, puis ils auraient vu la, <rire> la poupée en question bouger toute seule dans une boîte. Et pourquoi conserver la poupée dans ce cas-là? Euh, je... <rire> ben, c'est un cadeau qu'on a reçu, mais un cadeau empoisonné. Donc, j'ai l'impression qu'elle va aller faire un tour euh, ouais, euh, en, en dehors du site dans pas long. Tout à l'heure, en descendant, je vous ai demandé s'il si y avait quelque chose de, de scolaire parce que j'avais l'impression, je me suis dit, mon Dieu, c'était peut-être une école avant. Mais non, ça ne peut pas être une école avant, où elle n'a pas pu servir d'école, je ne sais pas. Vous savez, c'est... Je, je fous l'ail, là, c'est ça Non, 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 non je, je suis tout oui. <rire> c'est tout qui arrive comme ça, et c'est toute la difficulté, enfin, ma difficulté à moi, je parle bien évidemment de ma façon de fonctionner. C'est très ambigu. Donc, je sais que je suis sur différents endroits, qui sont toujours là, mais c'est différent, euh, différentes histoires... Et puis le lieu transformé. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'ici, il y a quelque chose... Je suis descendue tout à l'heure, je vous ai demandé. Est-ce qu'on n'a pas fait l'école ici à un moment donné? Mm -hmm. Notre médium, alors qu'elle faisait le tour de l'établissement, elle a évoqué principalement le siège d'enfants, d'étudiants, une espèce de cadre professoral, comme s'il y avait eu des classes... Est-ce que le bâtiment ici a déjà été utilisé à cette fin? C'est drôle que tu parles de ça parce que je l'ai appris il n'y a même pas une semaine, il y a quelques jours. C'est les étudiants du Collège de l'Assomption qui, qui font présentement une recherche sur le Vieux-Palais. Ils sont allés au centre d'archives euh, de la Naudière et puis euh, et ont trouvé comme information parce qu'on avait un une sorte de chaînon manquant là, entre la clinique qui était dans la partie S en 1811 et... Le, euh, le bureau d'enregistrement en 1840, mais entre les deux, on n'avait jamais su à quoi ça servait et on a su il y a quelques jours à peine que euh, ça l'a servi de lieu d'enseignement euh, avec Jean-Baptiste Meilleur. Euh, que c'est lui qui a fondé le Collège de l'Assomption, qui, qui est notre voisin ici en arrière, oui. euh, qui a été fondé en 1832. Et quelque part, il m'est venu cette idée saugrenue. Je vous la dis ou pas Allez-y. Je vais me saborder là. Hein? Mais j'accepte. J'accepte. <rire> Allons-y. Euh, J'ai eu l'impression qu'il y avait un jugement. Qu'on était dans un jugement. Qu'on était euh, euh, comme si on passait du, du, du. Comment on appelle de, 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 Comme si on passait du tribunal au jugement. On exécute. On exécute, c'est une exécution, on exécute. Et quelque part à la fois, j'ai eu l'impression d'être dans un lieu où, où, où il se passe des choses, où on signe des choses, où on traite des choses, des traités de choses, où, où les gens se réunissent peut-être pour expliquer certaines choses ou se dire ou, ou transmettre des choses, je ne sais pas. Où... J'ai eu l'impression qu'ici, 
on ne dictait pas la loi, mais quelque part, on était la loi. Il y a quelque chose de, de loi ou de je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Okay. Et quelque chose où je pourrais être et apprendre. Si tu veux bien entrer. Ah oui. Ah! Ah oh, oui! C'est quoi? Donc ici, c'était le palais de justice de l'Assomption. Donc on y faisait l'administration d'une justice locale, ce que l'on pourrait qualifier ici au Québec des petites créances, donc les disputes de clôture. Mais éventuellement, lorsque le palais de justice de Montréal, où il y avait des causes criminelles, était entendu, lorsqu'il y a eu débordement dans l'administration, le palais de justice ici de l'Assomption a été utilisé pour appliquer ce droit légal, ce droit criminel, et ce qui en fait, et on a conservé l'édifice, dans l'édifice, on a conservé cette pièce telle qu'elle était à l'époque, donc telle qu'elle était il y a à peu près un siècle. Je suis heureuse. Pas parce que j'ai trouvé, parce que moi je ne trouve rien, mais parce que j'ai bien entendu ce qu'il me disait. Et je suis toujours très honorée quand effectivement il me donne ce genre d'informations. Donc Stéphane, tu te joins à nous. Bonjour. 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 Donc Joël, Stéphane. Enchanté. Stéphane, tu reviens d'une visite dans l'édifice. Dans tu oui. vas passer de pièce en pièce, un peu comme l'a fait précédemment Joël. Tu n'es pas un médium. Non. Tu es un mentaliste. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un mentaliste? Alors, un mentaliste, c'est un artiste qui reproduit les phénomènes paranormaux. Donc, c'est cousin de, de la magie, de l'illusion. Euh, par contre, c'est plus de l'illusion psychique, c'est-à-dire qu'on joue avec la perception des gens. Et non, pas la perception visuelle comme un illusionniste va le faire, mais on va jouer avec la perception du cerveau. On va, on va utiliser les failles du cerveau un peu pour créer une illusion de paranormal. Donc, on va, on, va, euh, la, on va utiliser la thématique de la lecture de pensée, de la clairvoyance, euh, de, même dans certains cas, la médiumnité. Donc, c'est toutes des sphères qu'on explore et qu'on reproduit à des fins de divertissement. Donc, dans ton cas, il n'y a pas de communication avec l'au-delà, pas des flux surnaturels qui interviennent. Absolument pas. C'est des connaissances qu'on met en application, des techniques, des connaissances Parfait. qui sont appliquées. Tu as fait le tour de la propriété ici, passé de pièce en pièce, comme Joël l'a fait avant toi. Et si je te demandais, essentiellement en utilisant ton, ton sens critique, ton sens de l'observation, ces techniques que tu maîtrises dans l'art de ce mentalisme, si je te demandais de me donner une série d'informations sur l'endroit, comme si tu étais un médium. Alors, si... Je... Si je voulais euh, faire semblant d'être un médium et que je voulais berner les gens, euh, évidemment, bon, euh, si les gens nous appellent, appellent un médium, pas nous appellent, mais si un, les gens appellent un médium à un endroit, c'est parce que forcément, les gens ont l'impression que cette place-là est hantée. Donc, le, euh, le charlatan, et là, je ne veux pas traiter les médiums de charlatans, là, mais là, on parle, si j'étais un charlatan, voilà. okay, on, on prend ça pour acquis, euh, déjà, je sais que les gens sont ouverts à l'idée qu'il y a un esprit. Ils n'appellent appelle, pas un médium pour rien. Donc, il faut que moi, j'aille chercher des informations qui pourraient corroborer leur croyance si je vais avoir une paye à la fin de, à la, ouais. fin de la journée. Ce qu'on appelle le billet de confirmation. Le billet de confirmation, exactement. Donc, effectivement, euh, on, je, si, si je voulais jouer à ça, ben, je me promène puis j'observe l'endroit. C'est le fun parce que c'est un vieil endroit. Euh, D'ailleurs, il oui. faut, faut le dire, tu ne connais pas l'historicité de l'endroit qu'on vient de visiter. Absolument de pas. J'ai résisté à la tentation de, en, en ayant l'adresse, évidemment. Je, bon, je savais où je m'en allais géographiquement parlant. Mais je t'avais donné ma parole que je n'allais pas googler l'endroit. Et j'ai réellement résisté à la tentation parce que je voulais vraiment m'y prêter au jeu. Puis je voulais, je voulais voir aussi qu'est-ce que j'allais être capable de faire ou de ne pas faire. Euh, C'était un bon challenge. C'était voilà. le fun. Euh, je, je me suis bien amusé. Donc, donc je suis entré. La première chose, ben, c'est évidemment, c'est de, de scanner l'endroit. Il y a deux choses qui ont été, euh, qui, qui m'ont euh, sauté aux yeux. C'est la musique. Donc, euh, je me suis dit, euh, est-ce que c'est un endroit où euh, on y présentait des spectacles? Là, j'ai constaté, il y a des affiches un peu partout. Je constate qu'on y présente probablement des spectacles euh, en ce moment. 
Mais historiquement parlant, c est, c est, les fantômes, généralement, ils viennent de, de loin. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais ça qui était en, dans ma manche. Et aussi, euh, j'ai remarqué, euh, il y a une cour de justice là, il y a un vieux palais là. Fait que j'avais ces deux éléments-là. Le reste, c'est flou. Il y a un cadre avec un piano là. Donc, j'ai deux. je pars avec deux éléments, deux possibilités de peut-être. Mm -hmm. OK? Donc, ensuite, je me suis dirigé euh, vers le haut. Euh, la première pièce que je suis entré, la première chose que j'ai vue, il y avait un toutou d'un policier. Sur le rebord de la fenêtre, il y a une statue avec... Euh, c'est une statue de la justice. Avec... Euh, c'est une dame avec les... Euh, ouais, la balance. La, la balance. Ouais. Donc, euh, là, je, là, je commence à avoir un petit peu... Un, les, les, la, la musique est un petit peu tassée. On va plus du côté de la justice. Euh, on a... Un, au deuxième étage, toujours, il y a un cadre avec un condamné. Qui est, sur un, qui est sur un banc, là, on voit que c'est quelqu'un qui est en cours, probablement, ou okay. qui est en punitence. OK. Peu importe. <rire> fait que je jouerais, c'est un angle que je, que, que je jouerais. C'est sûr que je jouerais plusieurs angles à la fois, parce que on sait que les médiums, souvent, vont lancer des, euh, des lignes. Mm -hmm. Et euh, si ça mord à une des lignes, ben on, on retire le poisson à, ce, à cette ligne-là. Je parle toujours des charlatans, là. je ouais, parle pas sûr. des... Euh, donc, euh, donc, on lance plusieurs lignes, puis c'est sûr que nous autres, on appelle ça des hits. Ouais. Euh, tu peux lancer 10 lignes, puis tu as un hit, ou tu peux ne pas avoir de hit. Mais les gens vont retenir, sur, sur neuf fois où tu t'es trompé, ils vont retenir la fois où tu as dit la bonne chose. Fait que plus tu en lances, plus tu as de chances d'accrocher de, les, les gens. J'aurais joué aussi quand je suis arrivé au grenier. Il euh, y a des poutres. Mm -hmm. Fait que là, j'aurais joué le... le, le tu sais, ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est mort, mort violente, euh, probablement pendu. Euh, bon, j'aurais joué cette, cette ligne-là, parce qu'encore une fois, je ne sais pas, mais y a mm -hmm. des, avec ce qu'on observe, il y a des chances que peut-être quelqu'un s'est pendu. Donc, je l'aurais joué. Okay. Si je me trompe, je me trompe. Mm -hmm. Mais si c'est un hit... Mmh. Je, viens, je viens de gagner des points. Voilà. OK. Au sous-sol, euh, il y avait un, des bacs avec des ossements humains, euh, des, euh, de, de la vaisselle brisée, tout ça. Fait qu'on se dit qu'ils ont trouvé des, des, des ossements. Probablement, moi, j'aurais joué un peu. Peut-être que le sous-sol était une sorte de cachot où est-ce que peut-être qu'on enfermait les, les prisonniers. Parce que là, moi, j'y serais allé avec des prisonniers et tout ça. Là. Donc, c'est l'angle que j'aurais emprunté. Mais aussi, quand tu fais ça, tu as des gens qui t'accompagnent généralement. Fait que si, si je mets, tu vois la réaction, si, si c'est un hit, tu le vois dans le regard, tu le vois dans le... Ils vont même, souvent, ils vont parler, ils vont, ils vont euh, confirmer ce que tu dis. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça que... C'est comme ça que je l'aurais joué, là. OK. Il n'y a, a, a pas de scénario qui te semble se dégager plus que d'autres dans d'autres lieux. Non, ben, j'y serais allé, comme je te dis, comme ma conviction va vraiment vers la, la, la justice, j'y serais allé avec des condamnés, avec des gens qui ont peut-être été condamnés à mort, puis qui sont qui hantent les lieux pour, euh, pour se venger ou pour... Euh, OK. Puis sont perdus, des âmes perdues. OK. Quelque chose comme ça, oui. Joël, tu as entendu le discours de Stéphane. Toi qui avais précédé Stéphane dans cette, dans cette visite des lieux, euh, tu en penses quoi? Bien, il est bluffant. Moi, j'avais les yeux cachés. Je ne voyais rien. Euh, mais euh, je ne sais pas si j'aurais déduit, déduit ce qu'il a déduit. Euh, mais je comprends votre point de vue. Je précise que effectivement, ça aurait dû me parler, mais je l'avais dans mon dos, je ne l'ai pas vu. Mais il, il est bluffant parce qu'effectivement, il y a les détails. Euh, moi, je ne regarde pas les détails. J'ai les yeux fermés, je ne peux, je peux mm -hmm. pas voir les détails, donc c'est bluffant cette façon de... c'est presque médiumique. <rire> <rire> Mais on comprend bien, en fait, tout l'argumentaire mm -hmm. ici, en fait, cette frontière entre le ouais, scepticisme mais... et l'adhésion à la Exactement. croyance, c'est-à-dire que des gens avec une habilité comme Stéphane ouais. peuvent facilement tromper des gens bien qui sûr. veulent croire, hein, parce bien que c'est un peu ce qu'il mentionne. Ouais, Lorsque les gens font appel à un médium, mm -hmm. ils ont, au départ, ils ont déjà ce billet où ils bien sont sûr. prêts à accepter mm -hmm. une interprétation de ce sens-là. Mais je comprends quand il dit « on va à la pêche », parce que très souvent, quand je suis en salle, 
j'appelle ça des grands moments de solitude. Et je dis, je, je dis au public, je gagne du temps parce que je n'entends pas et je ne vois pas. Donc, je gagne du temps. Donc, je fais un peu le clown. Je vais... Mais je comprends ça, effectivement, quand on tire, c'est facile parce que les gens veulent tellement, tellement que ça soit comme ça. Je le sais. Mais euh, je crois que le jour où je fonctionnerai réellement comme ça, j'arrêterai. J'arrêterai parce que la frontière, elle est mince et on pourrait être tenté. Il y a des moments, effectivement, en salle, on pourrait être tenté de faire ça. Et toute la difficulté, c'est de dire, d'avouer qu'on qu n'entend rien et qu'on ne voit rien. Marc-Antoine, on se connaît quand même depuis quelques années. Si un, un ou une médium arrivait sur place en sachant pertinemment qu'elle n'a jamais mis les pieds dans cet endroit et qu'elle te disait que l'endroit servait d'école, que l'endroit a été construit sur un cimetière, qu'il y a eu des pendaisons et qu'on y administrait de la justice, quelle serait ta réaction? Je serais fortement surpris parce que moi-même, j'ai appris, comme je te disais tantôt, il y a quelques jours à peine, que ça a servi de lieu d'enseignement. En tout cas, c'est tout une découverte. Puis on en apprend à chaque année hein, sur l'histoire du bâtiment. Il y a, on dirait qu'il y a toujours un élément qui est caché quelque part qu'on qu découvre, mais euh, c'est surprenant. <rire>